মহালয়ার রাতে মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে উৎসবের মেজাজে মাতোয়ারা যখন রাজ্যবাসী পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হালিশোর আট নম্বর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত নিগৃহীতা হলেন বয়স্কা এক বৃদ্ধা মহিলা যিনি কিনা বাড়িতে একাই থাকতেন বলে এলাকাবাসীদের দাবি কি কারণে অতর্কিতে রাতে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা ঘটনা নিয়ে তদন্তে বিজপুর প্রশাসন এলাকাবাসী বিষয়বস্তুটি নিয়ে ধন্দে এবং ভীত সন্তস্ত্র এই বিষয় নিয়ে আমরা আট নম্বর পৌরসভার পৌর মাতার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি জানান এই বিষয়ে তিনি অবগত নন তাই এই বিষয়ে তিনি কোনো মুখ খোলেন ঘটনায় গিয়েছিলেন কমল অধিকারী কি বললেন তিনি দেখুন অলিও নিউজ সুপারে বিষয়টা কি বুঝলেন দেখুন আমি যখন গেছি মানে তার আগে আমি এখানে সকালে যখন আছি তখন এলাকাবাসী থেকে ফোন করেছে ওই ওয়ার্ড থেকে আট নম্বর ওয়ার্ড হালিশার আট নম্বর ওয়ার্ড নেতাজি নগর ওখান থেকে ফোন করেছিল ফোন করার পর বলে দাদা এখানে এমন একটা ইনসিডেন্স ঘটে একটা বৃদ্ধ মহিলাকে মারধর করা হয় তার ঘর ভাড়া নিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে এরকম তাই বললাম ঘটনাস্থলে কারা কারা গেছে ও যে এখানে ওখানে নেতৃত্ব যারা রয়েছে মা দাদা লোটন দা ওনারা সবাই রয়েছে এবং মিডিয়া এসেছে পুলিশ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম পুলিশ প্রশাসন এসেছে নাকি বলছে হ্যাঁ থানা থেকে এসেছে এবং তারা সব রিপোর্টগুলো লিখে নিয়ে গেছে তারপর আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং তার বাড়িটাও দেখি গিয়ে ওখানে দেখি অনেকজন লোকজনও ছিল এবং তার বাড়িঘর দেখলাম ভাঙচুর হয়ে ভাঙচুর অবস্থা রয়েছে আগুন লাগানো রয়েছে তারপরে আমি ওনার দশ পনেরো স্টেপের সামনে ওনার মেয়ের বাড়ি মানে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি তো আমি ওখানেও গেলাম তখন কিছু মিডিয়া এসেছিল তখন তাদের সাথে কথা আলোচনা হচ্ছিল বলছিল বলার পর আমাকেও জিজ্ঞেস করলো আমি হ্যাঁ ঘটনাস্থলে আমি এসেছি কিন্তু আমি দেখলাম এগুলো সত্যিকারেই মানে দুঃখজনক লজ্জাজনক ব্যাপার যে একটা বৃদ্ধ মহিলা পঁচাত্তর বছর বয়স ওনার আর যারা এটা ঘটিয়েছে এবং আইন প্রশাসন এবং আইসি সাহেবকে আমি ফোন করেছি আইসি আইসি সাহেব বলেছেন যে উনি ইনভেস্টিগেশান করছেন এবং আমি এটাও আশ্বাস দিয়েছি ফ্যামিলির লোককে যে যেই বা যারা যেটাই করে থাকুক এটা আইনেও তারা পানিশমেন্ট পাবে দাদা এলাকাবাসী পুরোপুরি তটস্থ পাশাপাশি যেই মহিলার সাথে ইনি এরকম ঘটনা ঘটেছে উনি নিজেও মানসিকভাবে স্বাভাবিক সুস্থ নন হ্যাঁ আমি ওনাকে দেখেছি উনি টোটালি মেন্টাল লিটারেড আর যারা নিঃশংসভাবে এইসব কাজ করেছে এটা মেনে নেওয়ার সম্ভব নয় এবং এলাকাবাসীতে বলে এসেছি কোনো রকম এরকম অ্যালিগেশান থাকলে বা দেখবেন এলাকায় কোনো রকম কেউ দুষ্কৃতি বা কোনো আতঙ্কতি সিচুয়েশান ক্রিয়েট করছে ইমিডিয়েটলি যারা নেতৃত্ব রয়েছে তাদেরকে জানানোর জন্য এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর জন্য যতটা সহযোগিতা আমরা অবশ্যই করব ধন্যবাদ আমরা কিন্তু কমল অধিকারী মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা পুনর্বার্তা তার কাছ থেকে শুনে নিলাম কিন্তু তিনি একটা কথাই বলছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয় একজন সামাজিক দায়িত্ববোধ কর্তব্য হিসেবে কমল অধিকারী মহাশয় তিনি কিন্তু আশ্বাস দিয়েছেন এলাকাবাসীর সঙ্গে বীজপুর প্রশাসনকেও তিনি এই বিষয়টি অবগত করেছেন এবং প্রশাসনকে বলেছেন বিষয়টি যাতে তদন্ত করে বীজপুর প্রশাসন দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে এলাকাবাসীর পাশাপাশি যেই মহিলা নিগৃহীত হয়েছে নিপীড়িত হয়েছে তার পাশে রয়েছেন কমল অধিকারী সেই বার্তা কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম ক্যামেরা পার্সনের সঙ্গে আমি তা নিয়ে আপনারা দেখছেন নিউজ সুপার সব খবর সববার খবর ধন্যবাদ